హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు హెల్త్ ట్రెషర్ నేను మీ క్రతిక మనం నిండు నూరేళ్ళు ఆరోగ్యంగా జీవించాలి అంటే కొన్ని ఆరోగ్య నియమాలు తప్పకుండా పాటించాలి అందుకే మన నిత్య జీవితంలో బాధిస్తున్న ఆరోగ్య సమస్యలకి సంబంధించిన పరిష్కారం అందించడానికి మీ ముందుకు వచ్చేసింది మా హెల్త్ ట్రెషర్ ఛానల్ మా ఛానల్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ పొందాలనుకుంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి నోటిఫికేషన్స్ కోసం పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్పై క్లిక్ చేయండి దేవుని పూజలో కర్పూరం వెలిగించడంలో గల ఆంతర్యం ఏమిటి కర్పూరంతో మనకు కలుగు లాభాలు ఏమిటి దేవుళ్లకు పూజ చేసే విషయానికి వస్తే దీపం అగర్బత్తి వెలిగించడం కర్పూరంతో హారతి ఇవ్వడం మామూలే అయితే మన పూర్వీకులు చెప్పిన ఏ ఆచారం వెనుకైనా శాస్త్రీయ కారణాలు ఉంటాయి పూజ సమయంలో వెలిగించే హారతి కర్పూరం వెనుక కూడా కొన్ని శాస్త్రీయ కారణాలు ఉన్నాయి అంతేకాకుండా ఇది మన ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో మేలు చేస్తుంది ఆ వివరాలేమిటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం కర్పూరం వాసనను స్వర్గానికి చెందినగా అభివర్ణిస్తారు దీన్ని మండిస్తే ఎలాంటి బూడిద రాకుండా పూర్తిగా మండిపోతుంది కనుక దీన్ని దేవులకు పూజలు చేయడంలో వినియోగిస్తారు కర్పూరాన్ని వెలిగించడం వల్ల దాని చుట్టూ ఉన్న వాతావరణంలో ఓ పాజిటివ్ ఎనర్జీ వచ్చి ఈ క్రమంలో ఆ ఎనర్జీ అంతా మనలోకి వెళ్ళి మనకు అంత మంచి జరుగుతుందంట సినామమం కంఫోరా అనే వృక్షం నుంచి తీసే పదార్థంతో కర్పూరం తయారు చేస్తారు దీని నుంచి వచ్చే పొగను పీల్చడం వల్ల మనకి ఎన్నో రకాల ఆరోగ్యకర ప్రయోజనాలు కలుగుతాయట కర్పూరాన్ని వెలిగించడం వల్ల వచ్చే పొగతో ఆస్తమా టైఫాయిడ్ తట్టు ఆందోళన తత్తరపాటు హిస్టీరియా కీళ్ళ నొప్పులు వంటి సమస్యలు తొలగిపోతాయంట హారతి పొగ వల్ల చుట్టూ వాతావరణంలో ఉండే బ్యాక్టీరియా క్రిములు వైరస్లు నాశనం అవుతాయి అంతేకాకుండా దీని నుంచి జ్ఞాపక శక్తి వృద్ధి చెందుతుంది చర్మ సంబంధ వ్యాధులు కూడా తొలగిపోతాయి కర్పూరాన్ని వెలిగిస్తే అది ఎలాగైతే పూర్తిగా మండిపోతుందో అలాగే దానికి ఎదురుగా నిలబడి పూజ చేసిన వారిలో ఉన్న ఈగో కూడా అలాగే మండిపోతుందని అంటారు ఈ క్రమంలో అలాంటి వారు పరిశుద్ధులు అవుతారు అంతేకాకుండా ఈ కర్పూరంతో మన ఆరోగ్య సమస్యలు ఎలా తగ్గించుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం మొదటిది కర్పూరం దగ్గును నివారిస్తుంది ముక్కు దిబ్బడ జలుబు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు కర్పూరంని ఉపయోగించడం వల్ల మంచి ఉపశమన లభిస్తుంది పూర్వీకులు జలుబు దగ్గు మెడిసినల్ రబ్స్లో కర్పూరాన్ని తప్పనిసరిగా వినియోగిస్తూ ఉంటారు ఒక చుక్క కర్పూరం పొడిని ఒక టీ స్పూన్ బాదం నూనెతో మిక్స్ చేసి ఛాతికి రుద్దడం వల్ల ఎఫెక్టివ్ రిజల్ట్ని అందిస్తుంది రెండవది మొటిమలను నివారిస్తుంది మొటిమల నివారణకు సాలన్లకు వెళ్ళడానికి బదులుగా ఈ ఎఫెక్టివ్ మార్గాన్ని ఎంపిక చేసుకోండి ఇది బ్రేక్అవుట్స్ను నివారిస్తుంది తర్వాత మొటిమలు ఏర్పడకుండా చూస్తుంది ఇందులో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు ఉండడం వల్ల వాపు చర్మం కందడాన్ని తగ్గిస్తుంది ఒక టీ స్పూన్ కర్పూరం నూనెను ఒక టీ స్పూన్ కొబ్బరి నూనెలో మిక్స్ చేసి ప్రభావిత ప్రాంతంలో అప్లై చేయడం వల్ల మంచి ఫలితం పొందుతారు మూడవది పగులను తగ్గిస్తుంది చర్మంలో పగులు సహజం ముఖ్యంగా జ్వరం జలుబు వచ్చినప్పుడు పగులు సహజంగా ఏర్పడుతుంటాయి ఇవి చాలా బాధాకరంగా అసౌకర్యాన్ని కలిగిస్తాయి కర్పూరం కోల్డ్ సోన్ని ఎఫెక్టివ్గా ట్రీట్ చేస్తుంది ఇది తాత్కాలికంగా నొప్పి మరియు దురదను నివారిస్తుంది ఇందులో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలు ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఇది వాపును తగ్గిస్తుంది ఇది ఒక టీ స్పూన్ కర్పూరం నూనెను స్వచ్ఛమైన కొబ్బరి నూనెలో మిక్స్ చేసి అప్లై చేయాలి ఇక నాలుగవది పాదాల పగులను నివారిస్తుంది పాదాల పగులు చాలా సాధారణ సమస్య ఉరుకుల పరుగుల జీవన శైలి పాదాల గురించి తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోవడం వల్ల సమస్య పెరుగుతుంది కర్పూరం ఈ సమస్యను స్వస్తి చెబుతుంది పాదాల పగులను తగ్గించడంతో పాటు నొప్పి మరియు పగులను నివారిస్తుంది కర్పూరంను వామ్ వాటర్లో వేసి మీ పాదాలను అందులో డిప్ చేసి కొద్దిసేపటి తర్వాత బయటకు తీసి మంచినీటితో శుభ్రం చేసుకుని తుడుచుకోవాలి ఇంకా చివరిది కీటకాలు మరియు దోమల్ని నాశనం చేస్తుంది కర్పూరం ఎసెన్షియల్ ఆయిల్గా చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది మానవులకు ప్రాణాంతక వ్యాధులకు కారణమయ్యే కీటకాలను దోమలను నివారిస్తుంది గాలిలో నీటి ద్వారా వ్యాధులను వ్యాపింపజేసే దోమలను కీటకాలను నివారిస్తుంది ఇందులో ఉండే ఘాటైన వాసన దోమలను కీటకాలను నాశనం చేస్తుంది కర్పూరం వాడడానికి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు కర్పూరం ఇంజక్షన్ రూపంలో తీసుకోకూడదు ఇంజక్షన్ రూపంలో కర్పూరం వాడడం మంచి పద్ధతి కాదు అలాగే నోటి ద్వారా కర్పూరం తీసుకోకూడదు కర్పూరంను చర్మానిపై అప్లై చేసి ఎక్కువ సమయం ఉంచుకోకూడదు లేదంటే మరింత డ్యామేజ్ అవుతుంది గర్భిణీలు పాలిచ్చే తల్లులు కర్పూరం వాడకూడదు పిల్లల ఆరోగ్యానికి హానికరం పిల్లలు ఎక్కువగా కర్పూరంని వాడకూడదు విన్నారు కదా ఫ్రెండ్స్ మనకు ప్రకృతిలో దొరికే ప్రతి వస్తువు మనకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది కానీ ఆ వస్తువును ఎలా వాడుకోవాలో మనకు తెలిసి ఉండాలి అంతే సో చూసారు కదండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేయడం మర్చిపోకండి ఇలాంటి మరిన్ని హెల్త్ టిప్స్ రెమెడీస్ ఎక్స్పర్ట్ అడ్వైస్ న్యూట్రిషన్ డైట్ కోసం మా హెల్త్ ట్రెజర్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నోటిఫికేషన్ కోసం పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్పై క్లిక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ గారు కెమికల్ పీలింగ్ తర్వాత ప్రొసీజర్ తర్వాత తీసుకోవా
అవ్వదు అని సి దెర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ పీల్స్ అంటే పీల్స్లో కూడా నాన్ పీలింగ్ టైప్ ఆఫ్ పీల్స్ అండ్ పీలింగ్ టైప్ అంటే నాన్ పీలింగ్లో ఏమవుతుందంటే మైక్రో పీలింగ్ లాగా మనం ఫేస్ వాష్ చేసుకున్నప్పుడు ఏదో ఒక డ్రైగా ఎక్కడో ప్యాచి ప్యాచీగా పోటు అని ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది పీలింగ్ టైంలో డెఫినెట్లీ ఆబ్వియస్గా వాళ్ళ స్కిన్ ఏంటంటే ఇలా పులుసులు పులుసులు లాగా వచ్చేది అవుతుంది వాళ్ళకి తెలుస్తుంది సో అలాంటి పీల్స్ చేసుకున్నప్పుడు కొద్దిగా సోషల్ మూమెంట్ కొద్దిగా డిఫికల్ట్ ఉంటుంది అందరికీ నేను ఏదో ట్రీట్మెంట్ చేసుకున్నానని తెలుస్తుంది పీపుల్ డోంట్ లైక్